ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത് യൂണിറ്റിൽ ദ സേക്രഡ് ടട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവൽ സംഭവമായി എഴുതിപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇത് കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പോ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സോ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഫിജിയൻ ഐലാൻഡിലെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് റിച്വലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കട്ടാ പീസൻ ഐലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ ഫിജി ഐലൻഡ്സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഫിജി ഐലൻഡ്സിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കട്ടാവ് ഐലൻഡ്സ് ദർ ഈസ് എ വില്ലേജ് നെയിം നമുവാന വിച്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മൈൽസ് എവേ ഫ്രം കട്ടാവ് കട്ടാവിൽ നിന്ന് അൻപത് മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ആണ് നമുവാന ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റിംഗ് നിയർ ദ നിയർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ വുനീസി ഹാർബർ വുനീസി ഹാർബറിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇൻ ദ വില്ലേജ് നെയിം നമുവാന ദർ ഇസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് റിച്വൽ വിച്ച് ഈസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ബൈ ദ വിമൺ ഓഫ് നമുവാന വില്ലേജ് ഈ നമുവാന വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽ ഒരു ആചാരം അവിടെ ഉണ്ട് ദ റിച്വൽ ഈസ് ദാറ്റ് ദ വിജൻസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് സിങ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ റൈസ് ദ ടേർട്ടിൽസ് ഫ്രം ദ സീ ഇവിടുത്തെ റിച്വൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള വിജൻസ് കന്യകമാർ കടലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ചാൻ വിചിത്രമായ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലും ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തോന്നിയും ആ കടലിൽ നിന്ന് ആ മകൾ പൊങ്ങി വരും ബട്ട് ഇഫ് എനി വൺ ഹു ഈസ് ഫ്രം അനദർ വില്ലേജ് നെയിം നബുക്കലേബു ഈസ് ദർ ദർ ടേർട്ടിൽസ് വിൽ നോട്ട് കം പക്ഷേ നബുക്കലേബു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വില്ലേജിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേർട്ടിൽസ് വരത്തില്ല ദർ ഈസ് എ റീസൺ വൈ വിജൻസ് ഓഫ് നമുവാന വില്ലേജ് ടു ദ ടർട്ടിൽ കാളിംഗ് റിച്വൽ ഈ ടർട്ടിൽ കാളിംഗ് റിച്വൽ ആമകൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആചാരം അവർ ആചരിക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു കാരണമുണ്ട് ദ ഇതൻ സേസ് ദാറ്റ് വൺസ് ദർ ലിവ് എ ലൂറിംഗ് പ്രിൻസസ് നെയിംഡ് ടെനേക്ക ബോഗ ഹു വാസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ചീഫ് ഓഫ് നമുവാന അപ്പോൾ ലെജൻഡ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർവികർ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൂറിംഗ് പ്രിൻസസ് ആൾക്കാരെ വശീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രിൻസസിൻ്റെ പേരാണ് തെനേക്ക ബോഗ ഈ പ്രിൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നമുവാന വില്ലേജിൻ്റെ ചീഫ് മീൻ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ചീഫിൻ്റെ വൈഫ് ആയിരുന്നു ദ ഹാഡ് എ ഡോട്ടർ നെയിംഡ് റോഡ്ലെസ് അവർക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് റോഡ്ലെസ് എന്നാണ് ദ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ ഫിഷിംഗ് ഓൺ ദ റീവ്സ് ഓക്കെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ അവർ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ദ ഓക്കെ വാൺസ് വൈൽ ദ എൻഗേജ് ഇൻ ഫിഷിംഗ് ഫിഷർമാൻ ഫ്രം നമുക്ക് ലേവു അറൈവ് ദർ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കനു അപ്പോൾ അവർ ഫിഷ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ലേവുവിലെ കുറച്ച് ഫിഷ് ആമാൻ അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പാർക്കനു പാർക്കനു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വള്ളം കപ്പലല്ല വള്ളം അതും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു സെയിം തിനക്ക ബോഗ ആൻഡ് റോഡിലീസ് ദേസ് ഫിഷ് ആമാൻ ജംപ് ഫ്രം ദ കനു ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് ദ വിമൺ ഓൾ ദോ ദേ പ്ലീറ്റഡ് സെവറൽ ടൈംസ് നോട്ട് ടു ഹാം ദ ഈ തിനക്ക ബോഗയെ റോഡിലീസിനെ അവർ കണ്ട സമയത്ത് അവർ ആ കനുവിൽ നിന്നും ചാടി വന്ന് ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അവരെന്ത് തോന്നി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കി അവർ ഒരുപാട് തവണ അവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും യാചിച്ചു ബട്ട് ദ ഫിഷ് മാൻ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ദം പക്ഷേ ആ ഫിഷ് മാൻ അവരെ പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല ബട്ട് ഗോഡ്സ് ഓഫ് ദ സീ ഹേർട്ട് ദർ പ്ലീ പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു യാചന ഗോഡ്സ് ഓഫ് ദ സീ കടലിലെ ദൈവം കേട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ ക്രിയേറ്റഡ് എ സ്റ്റോം വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ദ കനു അവരെന്തോ നെയ്തു ഒരു സ്റ്റോം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു അത് ആ കനുവിനെ തകർത്തു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഫിഷ് മാൻ ദർ വുമൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ടേർട്ടിൽ സോ ദ കുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദർ ലൈൻസ് ആ ഫിഷ് മാൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു ടേർട്ടിലായി മാറിയതാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ മെൻ ടുക്ക് ദം ആൻഡ് ത്രൂ ഇൻ ടു ദ സീ പക്ഷേ ആ ഫിഷ് മാൻ എന്തോ നെയ്തു ആ ടേർട്ടിൽസിനെ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദസ് തിനക്ക് പോകുക ആൻഡ് റോഡിലീസ് എസ്കേമ് ഫ്രം ദി സ്കാവേജർ ഫിഷ് മാൻ അങ്ങനെയാണ് തിനക്ക് പോകുകയും റോഡിലീസും 
നിങ്ങൾക്ക് പോകുകയും റോൺലെസിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ അവരോട് ആ സ്ത്രീയുടെ സർഫസിലേക്ക് വരാനാണ് പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് മാറ്റിവിറ്റീസിലേക്കും കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെജൻഡ് ഇറ്റ് ദ വാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കട ഓഫ് സേവ് ദം സെർവ്സ് എ ലോങ് ജേണി ബൈ സി ഓക്കെ ലെജൻഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് കടാവ് ഐലൻഡിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കടലിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു വേണം എത്താൻ അതവർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാറിയേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം അക്കൗണ്ട് ടു ദ ലെജൻഡ് ദ വാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കടാവ് സേവ് ദം സെൽഫ്സ് എ ലോങ് ജേണി ബൈ സി ബൈ സ്ലൈഡിങ് ദേ കനു ഓൺ റോളേഴ്സ് അപ്പ് ഓവർ ദ നാരോ നെക്ക് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓക്കെ ആ ലാൻഡിലെ നാരോ നെക്ക് നെക്കിലൂടെ ചെറിയ ഭാഗത്തൂടെ റോളേഴ്സിൻ്റെ പുറത്ത് കനുവിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തോ നീങ്ങുന്നത് ആ ആ ലോങ് ജേണി ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് വേ ദേ കുഡ് അവോയ്ഡ് ദ ലോങ് ജേണി എറൗണ്ട് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കടാവ് ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ കടാവ് ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റിൻ്റെയും വെസ്റ്റിൻ്റെയും സൈഡിലൂടെയുള്ള ലോങ് ജേണി അവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ ടോട്ടൽസ് വിൽ നോട്ട് റൈസ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബേ ഇഫ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ഓഫ് നബുക്കലേവു ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദയർ വൺ കുഡ് ബി ദ റീസൺ നബുക്കലേവു വില്ലേജിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേട്ടിൽസ് റൈസ് ആയില്ല പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇതിന് കാരണമെന്ത് ഈ ദ ഫിഷർമാൻ ഓഫ് നബുക്കലേവു ഹു ട്രൈ ടു ടേക്ക് എവേ തിനേക്ക് പോക ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ചീഫ് ഓഫ് നമുവാന ആൻഡ് ഹർ ഡോട്ടർ റോഡ്ലീസ് അതായത് ഈ നബുക്കലേവുവിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിനേക്ക് പോവുകയും അവരുടെ ഡോട്ടറായ റോഡ്ലീസിനെയും കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയവരാണ് ദീസ് ടു വുമൺ വിമൺ സേവ്ഡ് ദം സെർവ്സ് ബൈ ടേണിംഗ് ഇൻഡു ടേട്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ടുപേരും ടേട്ടേഴ്സ് ആയി മാറിയാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത് ദ ടേട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് നൗ ലിവ് ഇൻ ദ ബേ ആർ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു വിമൺ ഇപ്പോൾ ആ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ടേട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും പിൻഗാമികളാണ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നമുവന ആൻഡ് നബുക്കലേബു ആർ ഗ്രേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് നമുവന വില്ലേജിലെയും നമുക്കലേബു വില്ലേജിലെയും ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എനിമീസാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി വൈ ദ ടേട്ടേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് റൈസ് ടു ദ സർഫസ് ഇഫ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഓഫ് നബുക്കലേബു ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടേട്ടിൽ കാളിംഗ് ബൈ ദ നമുവന മേഡൻസ് നമുവനയിലെ സ്ത്രീകൾ ടേട്ടിൽ കോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നബുക്കലേവുവിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആമകൾ ടേട്ടേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഓൾ ദ റിച്ച് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് വൈ ആചാരങ്ങൾ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും വിചിത്രമാണോ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് ഓൾ ദ റിച്വൽസ് സ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ആചാരങ്ങളും വിചിത്രമെന്നാണ് ദ ആർ സ്ട്രെയിൻസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദം സം ഇമ്പോസിബിൾ തിങ്സ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഈ റിച്വൽസ് എല്ലാം സ്ട്രെയിൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റിച്വൽസിലും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരിക്കലും നടക്കാത്തത് ആസ് ദ ആർ പാസ്ഡ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പീപ്പിൾ ഗോ ഓൺ ആഡിങ് തിങ്സ് ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഇമാജിനേഷൻ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ജനറേഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അത് ശരിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കമൻറ്റ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലെജൻഡ് ലെജൻഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദി ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സ്റ്റോറി സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ സിൻറ്റാക്സ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈസ് ആൾസോ ചേഞ്ച്ഡ് ഇവിടുത്തെ സിൻറ്റാക്സ് അതായത് വേർഡിൻ്റെ ഓർഡറും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും മാറിയിട്ടുണ്ട് It says, many many years ago, lived a very lovely princess called Tineke Voga. The verb here comes before the subject. Now, the verb is the subject. The verb is the subject. The verb is the subject. Fifth question, what happens to the two women when they go fishing? Fishing in the boy's summit, they are the same. Fishing in the boy's summit, they are the same. And the fisherman is the same. They are the same. They are the same. They are the same. They are the same. ഒരു സ്റ്റോം ഉണ്ടാക്കി അവർ ടട്ടിലായി മാറി അവരെന്തിന് തിരിച്ചു പോയി ഇവരെ കടലെടുത്തെറിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ
ആചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരും മോർണിംഗ് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ മോർണിംഗ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചോദ്യം ദ ആർ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ മോർണിംഗ് ബിക്കാസ് ദേ ഹാഡ് ലോസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദിയർ ചീഫ് ആൻഡ് ഹെർ ഡോട്ടർ മോർണിംഗ് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ചീഫിൻ്റെ വൈഫിനെയും ഡോക്ടറിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയാണ് തിനൊക്കെ പോവുകയും റോഡിലിസും സിൻസ് ദേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ടേർട്ടിൾസ് ആൻഡ് നെവർ റിട്ടേൺ ടു ദ വില്ലേജ് ദ വെയർ ആസ് ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് അവർ ടേർട്ടിലായി മാറുകയും അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും വില്ലേജിലോട് തിരിച്ചു വരാത്തതും കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചതിന് തുല്യമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാ ഡു ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സോങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഈ സോങ്ങിലെ ലൈൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദി ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സോങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ വിമൺ ഓഫ് നമു ആൻഡ് ആ ലവ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദിയർ ചീഫ് ആൻഡ് ഹർ ഡോട്ടർ തിനേക്ക് പോകാൻ റോഡ് ഇസ് ആൻഡ് ദ ആൾസോ വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആ ചീഫിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളെയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നുകൂടി അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിന് ആക്ടിവിറ്റിയിലേ പോകാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ഡു ഹൂ ഡു യു തിങ്ക് റിയലി പണിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്കിലേ ഫിഷർമാൻ ഓർ ദ ടു മെൻ ഫ്രം നമുവാന ഇവിടെ ആർക്കാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിലേ പോലെ ഫിഷർമാൻ ആണോ അതോ നമുവാനയിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണോ ഉറപ്പായി നമുവാനയിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇവിടെ എന്ത് തോന്നിയത് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം മനോഹരമായ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും അവർ ടോട്ടൽസ് ആയി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഡിസ്കസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് കോൺടെസ്റ്റ് ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗേൻസ് വുമൺ കണ്ടക്ട് ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ലോബിങ് ആർ വുമൺ എംപവേർഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ വുമൺ എംപവേർഡ് ആണോ എന്ന് ടൈറ്റിലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം കുറച്ച് സമയം രണ്ട് ടീം കാണും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ടീം ഈ പോയിൻറ്റിനെ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് പറയും മറ്റൊരു ടീം ഈ പോയിൻറ്റിന് തെറ്റാണെന്ന് പറയും ഫോർ ഗെയിംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഫോറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് തെറ്റെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു എന്താ പറയുക എഴുതി എടുത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ആയിട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് ആണ് യു ഹാവ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ അനുഷ്യൽ ഫീജിയൻ റിച്വൽ ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് സിമിലർ റിച്വൽസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി അന്വേഷണം ആയിട്ടുള്ള ഫീജൻ റിച്വലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ കേട്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിച്വലിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ ഓണം ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് അപ്പ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളൊരു വായിച്ചു നോക്കുക റൈറ്റ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറയത്തില്ലേ ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു സമ്മറി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് എഴുതാം അടുത്ത ആയിട്ടൊരു ട്രാവൽ ബ്രോഷർ ആണ് ട്രാവൽ ബ്രോഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിളിലും മറ്റേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും സംഭവങ്ങളിലും യൂട്യൂബിലെല്ലാം തപ്പി നോക്കും പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൽ ബ്രോഷർ ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ നോട്ടീസിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിനുള്ള ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ട്രാവൽ ബ്രോഷർ ഷൂട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം ഓപ്പൺ വിത്ത് എ ക്യാച്ചി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഷോർട്ട് കൺസൈസ് സെൻറ്റൻസസ് ഒരു ക്യാച്ചി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെൻറ്റൻസോട് കൂടി തുടങ്ങണം അതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും ചെറുതായിട്ടുള്ളതും സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരണം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാവൽ ബ്രോഷർ വായിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഹൈലൈറ്റ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പോക
ശ്രദ്ധിക്കണം എൻഷുവർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ടൂൺ വിത്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ടൂൺ ആയിരിക്കണം അതായത് കൃത്യമായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇതാണ്ടേ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാൻ മറക്കരുത് ഇനിയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ചവർ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിനെ കൃത്യമായി ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നാമത് നിങ്ങളൊരു ട്രാവൽ ഇൻഫോയെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ട്രാവൽ ഇൻഫോ അവിടെ മെയിനായിട്ട് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തണം അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ കാണേണ്ടത് പിന്നെ അവിടെയുള്ള കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുസീൻസ് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തൊരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷനാണ് ഒരു ടൂർ കമ്പനിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടൂർ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ഗൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പോപ്പുലർ ആയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തി അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ചവറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പീച്ച് എഴുതില്ല അതേപോലെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റുകളും ഇവൻറ്റുകളും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അഡ്വൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുക അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത മാർക്സ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ജേണി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിർത്തുന്നതാണ് ഇനി ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി ടു മിസ് പുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സും കുറച്ച് വേർഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഫ്രേസും അതെല്ലാം തലവത്തിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പറയുന്നത് ഇതാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനലിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്